Selamat siang. Aku lagi makan nih. Ini di Rosels. kira-kira 150 kalori satu bun tuh atasnya doang? iya ini dua loh atas doang loh ini berarti udah 300 300 kalori sendiri, oke okay. tambah sama apa tuh? isiannya? keju keju, keju sama daging itu 400 gram bisa 120 130 berarti udah 330 <tuh> Untuk naik sekilo kira-kira 7000 kalorinya Berarti harus makan Ya gak mau naik yang sekilo juga <laughs> Ya katanya tadi nanya Harus sekilo, eh bisa naik sekilo apa enggak Jadi makan ini gak bakal nambah sekilo kan ya nah, Tapi Bisa nambah sekilo Karena cairan masuk hmm. Udah itu Dikali kalori total per hari Berapa makan ini Aku belum makan kok dari pagi. Ya, tapi bisa aja. Hah? Kata kamu kalori total. Kamu kan minum juga. Benar nanti kalau kamu makan asin-asin, itu nanti Benar cairan. Tapi juga nggak. Iya pasti naik. Makanya kata orang minum air aja bisa naik yang naik. Aku nggak apa naik. Cairan. Cuman itu berat hmm. semua namanya. Hmm. Nanti kalau kamu pipis, kamu keringetan bakal turun lagi hmm. Jadi nggak usah dipikirin kalau berat cairan Makanya orang kenal namanya dulu diet Garam, rendah garam Kenapa gunanya? Ya itu Supaya cairannya Nggak ketarik ke mitra sel Jadi berat kamu naik dan kamu minum Ini hmm. kalau aku diaya hmm. Padahal kalorinya nol, tapi kalau kamu minum berarti terakumulasi di banyaknya orang. Tapi kalau kamu tipis, ya turun lagi berarti. Kalau ini ayam dua, harus tinggi kalorinya. Hmm. Hmm. Ayam dua dibanding sama burger satu, kalorinya tinggian ayam dua. Kalau buat kalori ayam aja kok gak terlalu tinggi, tapi ini tambah tepung lagi ditambah lagi apa nih? bumbu dressingnya iya, empat kalori semua hmm. jadi yang tadinya misalnya ayam 100 gram kalorinya kira-kira 150 dikali 2, 200 tambah tepung jadi bisa tepungnya sendiri 100 jadi bisa 500 hmm. tambah lagi dressingnya e, kecap apa nih? barbecue, saus barbecue bisa 550 nampak kalau ini berarti benar dong ya tadi aku ngambilin ayam <laughs> tapi sama aja kalau cowok itu kebutuhan kalornya lebih tinggi dari cewek itu kan juga beda kenapa ya karena uh, cowok itu dilihat dari aktivitas kan lebih tinggi kemudian memang uh, metabolisme juga lebih tinggi dari cewek jadi tekan hmm. metaboliknya tuh lebih tinggi. Jadi cowok biasa makan lebih banyak ya daripada cewek. Tapi ada juga loh cewek yang makan banyak mau. Iya. Sebenarnya banyak makan itu nggak pengaruh. Yang pengaruh itu kalori makanannya. Hmm. Oh mau makan sebanyak apapun, tapi kalau kita mau yang makan rendah, ya sama aja. Malah ada makanan yang negatif kalori, kamu tahu? Itu ya makan Makanan Yang kalau kita makan Kalorinya itu lebih rendah Dibanding uh, Kalori yang terbakar untuk mencerah makan itu sendiri Contohnya nih Tomat Tomat itu kalorinya 100 gram cuma 30 kalori Sedangkan Tubuh kita untuk mencerah tomat itu 60 kalori 
jadi defisit 30 kalori kalau kita seharian makan tomat untuk mencernanya pun lebih besar kalorinya gimana nggak turun dong jadi kalau diet boleh makan tomat seharian itu kalau misalnya kamu diet yang cuma satu jenis makanan namanya diet khusus hmm. udah itu kamu menghindari karbohidrat menghindari protein menghindari satu bahan makan tertentu diet khusus dan itu nggak boleh lebih dari dua minggu Jadi hmm. itu bisa mengganggu metabolisme kamu kalau kamu terusin sampai dua minggu bisa berapa buruk sama kesehatan itu makanya nggak boleh ada toleransinya ya asal ada batas toleransi jadi diet yang baik itu kan harus ini kan harus semua nutrisinya tetap terpenuhi kan karbohidrat hmm. hmm. protein lemak itu harus terpenuhi vitamin dan mineral juga harus terpenuhi makanya diet yang bagus itu makanannya bervariasi hmm. tapi kita restriksi kalorinya kalori sedang mungkin ke badan kita turun hmm. tapi bukan berarti hmm. uh, kamu harus menghidat satu makanan tertentu ya itu penting diet sehat loh banyak banget kan orang diet yang gak sehat hmm. iya bukan berarti gak boleh boleh tapi ada batas kalian sini harus dibatasi waktunya Terus yang wajar itu, yang sehat itu dalam satu minggu itu turun berapa kilo sih? Jadi yang sehat itu biasanya dia hanya membatasi 500 kilo kalori per hari dari total kebutuhan. Misalnya kamu butuh 1.500 nih seharinya, kamu restriksi energi kamu. Jadi kamu cuma makan kalorinya 1.000 per hari. Jadi kan defisit 500. Nah, itu masih bisa ditoleransi. Jadi kalau Untuk menurunkan 1 kg berat badan itu 7.000 kg kalori Jadi kalau sehari defisitnya 500 Bisa dalam 14 hari ya Baru tercapai 7.000 kg kalori hmm. Ya kan dikali-kali berapa ya? 500 kali 14 baru 7.000 kan hmm. Berarti dalam 14 hari itu turun sekilo itu diet yang baik sebenarnya Cuma kan orang-orang maunya cepat maunya seminggu Kalau bisa turun 5 kilo ya 5 kilo Kalau kamu ngapain? Kalau hmm. Tambah kegiatan ya, ya, ya. Jadi jalan. apa Pak? Minggu turun 5 kilo? Prinsipnya, yang penting kalau dari kalorinya harus maksimal 500 Terutama kalau kamu menambah olahraga, otomatis dari sini diperbesar Tapi kalori tetap masuk sama kan? Hmm. Nah, larinya kemana sih? Pembentukan otot Pembentukan itu Kalau metabolisme jantung dan sebagainya Ini gak apa-apa Masih bisa dalam batas terlalu hmm. Jadi kayak kamu jalan hmm. Kamu udah defisit 500 hmm. Kamu jalan lagi 30 menit gitu sehari Jadi defisit kamu jadi Nambah tuh terus 50 lagi Jadi makin cepat turun hmm. nah. <laughs> Efeknya apa? Hmm, pada tubuh kalau turunnya terlalu drastis. Ya tubuh kamu nggak bisa menyesuai. Jadi tadinya kamu berkegiatan, butuh kalori, harusnya sesuai. Dan itu kamu untuk membakar lemak tubuh menjadi kalori itu kan butuh waktu yang lama. Sebelum tubuh kamu bisa menyesuaikan membakar kalori tubuh, energi nggak dapat buat kegiatan. Jadi jatuhnya apa? Lemas. Udah itu paling parah hipoglikemik biasanya. Kadar gula darah belum drastis, tubuh nggak bisa nyesuaiin, nggak dapat energi sama sekali, udah deh kolaps. Kan okay. gitu kasus-kasus yang lemas harus dibawa ke IGD tuh dalam keadaan susah bergerak, jalan aja sulit, kurang daya. Pingsan. Bisa pingsan. Cuma ya itu gampang sih sebenarnya masuk ke IGD di kasur. Lupus glukos, dan lagi karena energinya masih banyak. Hmm. Aku udah minyak. Hmm. Dari tadi dipotong setengah. Cuma? Ya kan tadi kalau ini berapa tuh? 500. Dari bu. Hah? Eh, Rom. 500. Ah, 300. <laughs> ini punya. Atas sama bawah. 
Oke okay, ya 300 belum tambah ininya 150 tambah isi dagingnya kira-kira 200 berhasil. Kamu tadi gimana kamu salah hitung? Nah, dagingnya belum kehitung kan? Berarti beda ini daripada itu. Tapi ini makan sama. Untung dia makan sama kamu. Ada kenangnya habis. Mau lagi? Ntar ya. Beda, besar saya. Uh, aku mau beli kentang dulu. <laughs> Buat anak aku lapar nih. 